ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ளைட்டில் ஏன் டேஸ்ட்லெஸ் ஃபுட் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க எப்பயும் பொல்யூஷன் இல்லாத பைசைக்கிள்ஸ் இப்பயும் யூஸ் பண்ணுறாங்களா அறு சுவைக்கு மேலே ஏதாவது சுவை இருக்கா இப்பயும் கிறிஸ்மஸ்க்கு கிறிஸ்மஸ் தாத்தா தான் கிஃப்ட் தருவார் ஆனால் இந்த தடவை பேசல் தராரா இது மாதிரி ஒரு சில இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் உலகத்தில் ரொம்ப பிரபலமான மொழின்னா இங்கிலீஷ்னு தான் எல்லோரும் நினச்சிட்டு இருக்கோம் காரணம் எங்கே பார்த்தாலும் இங்கிலீஷ் பேசுகிறாங்க எந்த ஊர் போனாலும் இங்கிலீஷ் பேசுகிறாங்கன்னு ஆனால் உண்மையில் உலகத்தில் ரொம்ப பிரபலமான மொழி மேண்டரின் இது சீனர்களுக்கு சொந்தமான மொழி எலிகளோட எலும்பு ரொம்ப வித்தியாசமானது மட்டும் இல்லாமல் ஆச்சரியம் கொடுக்கறது கூட தான் காரணம் அதோட எலும்பு ஒரு பால் பாயிண்ட் பெண்ணோட ஓட்டையில் கூட புகுந்து வெளியே வந்துடும்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோ ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குமா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் வருஷத்தில் ரெண்டு குழந்தைங்க பிறந்தாங்க ஆமி அண்ட் கேட்டி இவங்க ட்வின்ஸ் கின்னஸ் வேர்ல்டு ரெக்கார்டில் இடம்பெற்று இருக்காங்க காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொதல் குழந்தைக்கும் ரெண்டாவது குழந்தைக்கும் சுமார் எண்பத்தி ஏழு நாட்கள் வித்தியாசத்தில் பிறந்த மொதல் ட்வின்ஸ் இவங்க தான் உலகத்திலேயே சுமார் ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தோராயிரத்தி எட்நூறு சின்ன சின்ன தீவுகள் இருக்கிற ஒரே நாடு ஸ்வீடன் இங்க ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் இன்னைக்கும் வாழ்ந்து வர்றாங்க ஆண்டுராசுங்கிற இடத்துல ஒரு வருஷத்துல குறிப்பிட்ட நாள் மட்டும் மீன் மலை பெய்துன்னு சொல்றாங்க இது எதனால வருதுன்னோ இல்ல இந்த குறிப்பிட்ட நாள்ல கண்டிப்பா மீன் மலைக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்கிற எக்ஸாக்ட் டீடைல்ஸ் விஞ்ஞானிகளால கிடைக்க முடியலன்னு சொல்றாங்க குரங்கில் இருந்து மனுஷன் வந்தான்னு சொல்கிறாங்க நிறைய ஆட்டம் சேர்ந்தது தான் நம்ம உடம்புன்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒவ்வொரு சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்குது அந்த டிஸ்டில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக டைனோசார் பற்றின ஒரு விஷயம்தான் நாட்டுக்கோழி தான் டைனோசரோட நெருங்கிய உறவினர்னு சொல்கிறாங்க பர்பிள் கலர் தமிழில் ஊத நிறம்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் ஆனால் மற்ற கலருக்கு கொடுக்குற அளவுக்கு முக்கியத்துவம் இந்த கலருக்கு நம்ம கொடுக்கறது இல்லை அதாவது லீஸ்ட் பாப்புலர் கலர்னு கூட சொல்லலாம் உலக அளவில் ரெண்டே நாட்டு தேசிய கொடியில் மட்டும்தான் இந்த கலர் காணப்படுது அதில் ஒன்று டொமினிகா ரெண்டாவது நாடு நிகாராகுவா சிக்கன் பிடிக்காதவங்க யாரும் இருக்க மாட்டாங்க சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும் இல்லை கோழியை வளர்க்குறதுக்கும் ரொம்ப ஆசைப்படுவாங்க என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா எவ்வளோ கோழி உலகத்தில் இருக்குன்னு மனுஷங்க உலகத்தில் இருக்கிற எண்ணிக்கையை விட டபுள் மடங்கு இருக்குன்னு சொல்லணும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் வருஷத்தில் எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பில் கோழியோட எண்ணிக்கை ஒன்று எட்டு ஆறு கூட எட்டு சைபர் சேர்த்திக்கோங்க அவ்வளோ இருக்கு நாம் எறும்பு ரொம்ப சாதாரணமாக நினைக்கிறோம் ஆனால் அதோட எண்ணிக்கையை பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குள்ளேயும் சுமார் ஒன்று புள்ளி ஆறு மில்லியன் எறும்பு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது உலகத்தோட மக்கள் தொகையும் எறும்புகளோட எடையும் சமமாம் நட்சத்திர மீன் அழகானதுன்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அது ஒரு பள்ளியை போல அதோட வால் கட்டாயிடுச்சுன்னா எப்படி தானாக வளர்ந்துக்குமோ அதே மாதிரி நட்சத்திர மீனோட பாகங்கள் ஏதாவது கட்டாயிடுச்சுன்னா அது தானாக வளர்ந்துக்குங்கிறது நிறைய பேத்துக்கு தெரியாது நட்சத்திர மீனோட கால் துண்டு ஆயிடுச்சுன்னா அந்த கால் தானா வளர்ந்துக்குமா அது மட்டும் இல்லாம அதுக்கு இருக்கிற இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா அந்த கட்டான ஒரு பாகமும் ஒரு புது நட்சத்திர மீனை உருவாக்கிருமா உலகத்திலேயே முதல் பணக்காரர் யாருங்கிற கேள்வி நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கும் இனிமேல் அப்படி யாராவது கேட்டாங்கன்னா ஜான் டி ராக்கி ஃபெலர்னு சொல்லுங்க அவர் சுமார் ஒன்று புள்ளி அஞ்சு பில்லியன் டாலர் சொத்து மதிப்பு வச்சிருந்திருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருஷத்திலேயே அதாவது இப்போதைய மதிப்பை பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு பில்லியன் டாலர் சொத்து மதிப்பு வச்சிருந்திருக்கார் டெய்லி ஆஃபீஸ் போகிறவங்களுக்கு மொதல் டென்ஷனே இந்த டிராஃபிக் ஜாம் தான் எப்படியாவது டிராஃபிக்ல மாட்டிக்காம ஆஃபீஸ் போயிடணுங்கிறது தான் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் திங்கிங்காக இருக்கும் ஆனால் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டென்ல பீஜிங்ல தான் லாங்கஸ்ட் டிராபிக் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்றாங்க இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி டிராபிக் உலகத்துல எங்கேயுமே பார்த்தது இல்லையா சுமார் அறுபத்தி ரெண்டு மைல் அதாவது நூறு கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு பத்து நாளா டிராபிக் இருந்திருக்கு வாஷிங்டன்ல இருக்கிற மைக்ரோசாப்ட் ஹெட் குவார்டர்ஸ்ல ஒரு ரூம் இருக்காம் அந்த ரூம் வேர்ல்டு ரெக்கார்டாம் காரணம் குவைட்டஸ்ட் ரூம் இந்த வேர்ல்டுன்னு சொல்றாங்க அதாவது அந்த ரூம் ரொம்ப அமைதியா இருக்குமாம் அதுக்குள்ள போய் நீங்க நின்னீங்கன்னா உங்க ஹார்ட் பீட் உங்களுக்கே கேட்கும்னு சொல்றாங்க நம்ம கையில் தோல் உரியுதுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் அதே போல நம்ம உடம்புல எல்லா இடத்துலையும் ஒவ்வொரு மாசமும் ஸ்கின் ரீப்ளேஸ் ஆகுது சராசரியாக ஒரு மனுஷனோட வாழ்நாளில் சுமார் இருபது கிலோ அளவுக்கு தோல் உரியுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஃப்ளிப்ட்ராம் 
நம்ம மூக்குக்கும் வாய்க்கும் நடுவில் மேடு பள்ளமாக இருக்குல்ல அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் ஃபிளிப்ட்ரம்னு சொல்கிறாங்க இந்த அமைப்பு நம்ம அம்மா வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும் போதே எல்லாருக்கும் வந்துருதுன்னு சொல்கிறாங்க காரணம் அம்மா வயிற்றுல இருக்கும் போது நம்ம முகம் சரிசமமாக வளர்ச்சி அடையுது அது சந்திக்கும் இடம் தான் ஃபிளிப்ட்ரம் நீங்கள் ஸ்விம்மிங் பண்ணுறப்பையோ இல்லை ரொம்ப நேரம் குளிக்கிறதுனாலேயோ உங்கள் கை கால்களில் சுருக்கம் ஏற்படுது அதுக்கு முக்கியமான காரணம் தண்ணி அந்த தண்ணியில் இருக்கிற ஈரப்பதத்தினால உங்கள் கை கால்கள் சுருக்குது அது மட்டும் காரணம்னு சொல்லிட முடியாது உங்களை நீங்கள் தற்காத்துக்கிறதுக்காக உங்கள் உடம்பில் ஏற்படுற மாற்றம்னே சொல்லலாம் அந்த ஈரப்பதத்தினால ஏற்படுற சுருக்கங்கள் உங்கள் கைக்கு கிரிப் கொடுக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் எங்கேயாவது தெரியாமல் தண்ணியில் விழுந்துட்டீங்கன்னா கூட இந்த கைகளில் இருக்கிற சுருக்கங்கள் தான் நீங்கள் மேலே வரும்போது கை வழுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு கிரிப் கொடுக்கும்னு சொல்கிறாங்க தூங்காமல் இருக்க முடியாது சாப்பிடாம கூட ரொம்ப நாள் உயிர் வாழலாம் ஆனால் தூக்கம் இல்லாமல் வாழ முடியாது இப்படின்னு நிறைய நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனால் தூங்காம இருந்தால் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களெல்லாம் எதிரியாக இமேஜின் பண்ணிப்போங்கிறதும் ஒரு உண்மை தாங்க இதுக்கு என்ன காரணம்னா தூங்காம இருக்கிறவங்க ஒருத்தரை பார்த்து பேசும் போது அவங்க முக பாவனையை புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒருத்தர் சிரிக்கிறதுக்கும் முறைக்கிறதுக்கும் பேசுறதுக்கும் திட்டுறதுக்கும் வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க நம்மளால் அறுசுவை உணவை டேஸ்ட் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறோம் டேஸ்ட் இல்லைனாலும் கண்டுபிடிச்சிடுறோம் இது எல்லாத்துக்கும் நமக்குள்ள இருக்கிற ஏழாயிரம் டேஸ்ட் சென்சிங் டிவைஸ் தான் காரணம்னு கூட சொல்லலாம் நம்ம டேஸ்ட் பண்ற டிவைஸ் சொல்ல வரது என்னன்னா நம்ம நாக்குல இருக்கிற சுவைய உணர வைக்கிற ஏழாயிரம் முட்டுக்கள் தான் இந்த ஏழாயிரம் டேஸ்ட் சென்ஸ் பண்ற டிவைஸ் வச்சு தான் நல்லா இருக்கு நல்லா இல்ல இவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கு இல்லைன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆனா கேட் ஃபிஷ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கு இருபத்தி ஏழாயிரம் டேஸ்ட் சென்சிங் டிவைஸ் இருக்கும் அப்போ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணாத நிறைய சுவை உலகத்துல இருக்குன்னு அர்த்தம் நிறைய வீட்டில் முக்கியமாக குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டில் கண்டிப்பாக மீன் தொட்டி வச்சுருப்பீங்க நீங்கள் அழகாக வச்சுருக்கிற கண்ணாடி மீன் தொட்டி உங்கள் மீனுக்கு ரொம்ப மோசமான வீடுன்னு கூட சொல்லலாம் காரணம் அதுக்கு தேவைப்படுற ஆக்சிஜன் அந்த மீன் தொட்டியிலேருந்து கிடைக்கிறது இல்லை அப்படி நீங்கள் உங்கள் மீனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் இல்லை சந்தோஷமாக வச்சுருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ரெண்டு அல்லது மூணு நாளையே தண்ணியை மாற்றணும் நீங்க நைட் லைட் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் லேப்டாப் பாக்குறதும் போன் பாக்குறதுனால தான் உங்க கண்ணை கெட்டு போயிடுச்சு இதனாலதான் உங்க ஐ பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு நம்ம பேரண்ட்ஸ் திட்டுறாங்க திட்டிட்டு இருக்காங்க ஆனா அதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட பொய்யன்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா இதனால உங்க கண்ணு பவர் இன்க்ரீஸ் ஆக போறது இல்லை ஆனா உங்களுக்கு உங்க கண்ணுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகும் அதாவது எப்படி நீங்க லேப்டாப்பையும் போனையும் கண்டினியூஸா பாக்குறதுனால அது ஹீட் ஆகுதோ அதே மாதிரிதான் உங்க கண்ணும் ஹீட் ஆகும் அந்த ஹீட் உங்க கண்ணுக்கு ரொம்ப எரிச்சல் தரும் ஆனால் இதனால் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது இல்லை கிறிஸ்மஸ்னு சொன்னது நம்ம ஞாபகத்தில் மொத வர்றது கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயும் கிறிஸ்மஸ் தாத்தாவும் தான் அவரை உலகம் பூரா சாண்டா கிளாஸ்னு சொல்லுவாங்கன்னு தான் நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் சைப்ரஸ் நாட்டில் மட்டும் கிறிஸ்மஸ் தாத்தாவை அதாவது சாண்டா கிளாஸை பேசுன்னு சொல்கிறாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் அப்படி தான் கூப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க ஆசியா யானைகள் இதுக்கு நம்ம ஊர் யானையவே வச்சு கூட எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் நம்ம ஊர் யானைகளை சுமார் நாலாயிரம் வருஷமும் மனுஷங்களால வளர்க்கப்பட்ட வருதுன்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் எப்படின்னா அந்த காலத்துல யானைகளை வச்சு அரிசி குத்துனாங்கன்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இப்பயும் கோவில்கள்ல ரோட்லன்னு மனுஷங்க இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் பொறுமையா சகஜமா பாசத்தோடவும் இருக்கு இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல கூட ஆப்பிரிக்கன் யானைகளை ரொம்ப ஈஸியா அடக்க முடியாது அப்படியே அடக்கணும்னு நினைச்சாலும் ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்றாங்க இப்பயும் அதோட கடுமையான குணங்கள் கொஞ்சம் கூட குறையாம இருக்கிறதே காரணம்னு சொல்லப்படுது நம்ம ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறப்ப அவங்க கொடுக்குற ஃபுட் எதுவுமே டேஸ்ட்டாகவே இருக்காது அதாவது உப்பு காரம் இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரியான உணர்வு தான் நமக்கு இருக்கும் ஆனால் உண்மை அது இல்லை ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறப்ப நம்ம டேஸ்ட் சென்ஸும் ஸ்மெல் பண்ணுற சென்ஸும் சுமார் இருபதுல இருந்து ஐம்பது சதவீதம் கம்மியாகிடும் அதுதான் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு டேஸ்ட் இல்லாத மாதிரி உணர்றோம் நம்ம இயற்கைக்கு மாசு தராத சைக்கிளை விட்டு மோட்டார் பைக் கார்னு வேகமாக ஓட ஆரம்பிச்சிட்டோம் இதெல்லாம் தான் நம்ம நாட்டோட வளர்ச்சின்னு ஒரு சிலர் சொல்ற நேரத்துல உலகத்தோட மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடான சீனால இந்த காலகட்டத்திலையும் சைக்கிள் தான் மோஸ்டா யூஸ் பண்றாங்க உலகத்திலேயே அதிகமான பைசைக்கிள் புழக்கத்துல இருக்கிற நாடு சைனா தான் இப்பயும் கணக்கெடுப்புல கார் மோட்டார் சைக்கிளை விட பைசைக்கிளோட யூசேஜ் தான் லீடிங்ல இருக்கு இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இது போன்ற நிறைய நாலேஜ் கெய்னிங் வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காம மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர் இன்ஜினியர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு பதிவில் சந்திப்போம் நன்றி